jak zostać agentem nieruchomości? Kilkukrotnie w ostatnim czasie otrzymałem od Was takie pytanie. Wydawało mi się ono bardzo błahe, ale tak naprawdę rzeczywiście, jeśli ktoś obserwuje w telewizji pracę agenta nieruchomości, może sobie zadać pytanie, jak im naprawdę zostać, być może co trzeba potrafić, jak się przygotować, aby w tym zawodzie lepiej wypaść, albo aby dobre wrażenie zrobić na początku. Więc w tym odcinku opowiem o tym, jak zostać agentem nieruchomości. Zapraszam. Pierwsza rzecz, która teoretycznie z nieruchomościami nie ma nic wspólnego, ale chyba z tą umiejętnością będziecie najczęściej mieli do czynienia. Dlaczego o tym mówię teraz? Bo jeśli zbierzemy sobie na początku pewne umiejętności, to zobaczycie, czy w ogóle chcecie być w tym zawodzie. I gdy te umiejętności zobaczycie, że jesteście w stanie opanować albo już opanowaliście, no to będziemy wtedy szli dalej. Więc pierwsza umiejętność to jest umiejętność sprzedaży. No niestety tak cały czas się mówi o tej sprzedaży, w co drugim zawodzie ta sprzedaż jest niezbędna i rzeczywiście ona jest niezbędna, nawet gdy się jest księgową bądź kierowcą autobusów. Tam też umiejętność sprzedaży jest czasami pomocna w jakichś drobnych negocjacjach. Natomiast tutaj jest to cholernie ważna umiejętność, ponieważ umiejętność sprzedaży to w tę umiejętność bardzo dużo cech, bardzo dużo takich mikroumiejętności wchodzi w skład. I teraz jeśli będziemy potrafili dobrze sprzedawać, no to po prostu sprzedamy te nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości może czasami polegać na tym, że trzeba przekonać kogoś, kto nie jest przekonany, albo kogoś, kto, kto nie potrafi podjąć decyzji. Czyli to nie musi być coś takiego, co czasami było zarzucane agentom nieruchomości, że sprzedadzą jakieś dziadostwo czy byle co. Nie. My możemy mieć bardzo fajną nieruchomość w ofercie, natomiast osoby, które przy, przyjdą oglądać te nieruchomości, mogą być w ogóle niezdecydowane, bo mogą nie potrafić podjąć decyzji, w wyniku której będą musieli przez 30 lat spłacać kredyt w wysokości miliona złotych. Więc to są te umiejętności, które, no, które czasami warto nawet tym kupującym przekazać i to są umiejętności właśnie sprzedażowe, żeby ich przekonać, żeby im wytłumaczyć, że słuchajcie, teraz tak czy jak spłacacie komuś kredyt, jeśli wynajmujecie mieszkanie, więc być może lepiej, jeśli zaczniecie sobie spłacać. Ciężko powiedzieć, w którym momencie dana umiejętność taka sprzedażowa się zaczyna, w którym się kończy i, i kiedy się kończy jej etyka, a kiedy, a kiedy się zaczyna jej dopiero dobra skuteczność. Więc ja tego tak nie potrafię oddzielić, bo też nie jestem jakimś trenerem skrajnym sprzedaży. Natomiast ta umiejętność jest bardzo ważna i naprawdę osoby, które potrafią to robić, dużo szybsze mają transakcje. Czyli nie, nie zajmują się sprzedażą jednej nieruchomości 4 miesiące czy 5 miesięcy, tylko po prostu robią to w miesiąc, w dwa to sobie się nie przyjmują, co ktoś pomyśli, czego nie pomyśli, tylko po prostu mam dane mieszkanie. Jeśli przyszedłeś obejrzeć to mieszkanie, to znaczy, że jesteś nim zainteresowany. Więc ja muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żebyś ty to mieszkanie kupił, bo co będzie, jeśli ja tego nie zrobię? Zrobi to inny agent nieruchomości, który będzie dwa dni później pokazywał inne mieszkanie, albo być może zrobi to deweloper, który nagle powie, że, że mieszkanie na rynku pierwotnym jest lepsze, albo w ogóle jakiś właściciel, który, który nie będzie miał nic do stracenia i, i nawet czasami za za niską cenę coś sprzeda. Więc to jest pierwsza umiejętność sprzedaży. Druga rzecz, umiejętność sprzedaży z samego siebie. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ będziecie na początku najprawdopodobniej pozyskiwali nieruchomości. Żeby pozyskać nieruchomość, no musicie sami siebie sprzedać. Ktoś musi Wam zaufać, że Wy jego dorobek życia w bardzo skuteczny sposób poprowadzicie, bardzo fajnie będziecie prezentować, bardzo skutecznie to zrobicie i dzięki Wam dana osoba osiągnie możliwie najatrakcyjniejszą ofertę. Dla jednych najatrakcyjniejsza będzie najdroższa, dla innych może fajna w czasie i jeszcze inne czynniki mogą tę atrakcyjność oferty sprzedaży, zakupu określać. Ale to właśnie od Was będzie zależało. Więc jeśli będziecie potrafili się dobrze sprzedać, to będą ludzie Wam ufali. Jeśli będą Wam ufali, to już pół sukcesu w tym zawodzie. Jeśli będziecie pracowali etycznie, do czego gorąco namawiam, to to, że Wy to zaufanie nawet czasami nadużycie, to nie będzie w tym nic złego, bo Ktoś dzięki temu, że Wam mocno zaufał, nie straci. Nie zostanie nigdzie tam w pole wywieziony, tylko, tylko szybciej podejmie pewne decyzje. Więc ta druga umiejętność sprzedaży momentami może być nawet ważniejsza. Ta umiejętność sprzedaży samego siebie. Bardzo gorąco Was do tego namawiam, abyście się tego nauczyli, bo to w życiu jest w ogóle przydatne i same fajne rzeczy z tego mogą wyjść. Kolejna umiejętność, no to są podstawy prawne. I tutaj będziecie to prawo musieli chociaż troszkę znać. Są agencje, w których naprawdę to prawo jest bardzo ważne. W zasadzie to jest priorytet tego zawodu w niektórych agencjach. W niektórych agencjach jest to troszkę mniej ważna rzecz, bo pamiętajmy, że jeśli zajmujemy się sprzedażą, no jest jeszcze nad nami notariusz. Jeśli jesteście w jakiejś większej 
agencji nieruchomości, czasami jest jakiś prawnik w takiej dość ścisłej współpracy, który może Wam pomagać w pewnych rzeczach, bo też nie jesteśmy w stanie wszystkiego poznać. Ale są pewne tam podstawy, takie kanony prawa w pośrednictwie nieruchomości, no, które warto już przynajmniej na wstępie znać, bo później do tego będzie Wam łatwo dolepiać poszczególne nowinki jakieś, które dla Was będą z przepisów prawnych, bądź z jakichś zastosowań prawnych, więc to prawo też musicie na nie być, mieć otwarty umysł i, i gdy rozważacie pracę w zawodzie agenta nieruchomości, zadajcie sobie pytanie, czy jesteście w stanie te paragrafy czytać ze zrozumieniem i z, z taką świadomością, że można różnie interpretować niektóre zapisy i tak dalej, i tak dalej z tymi zapisami, bo nie chcę aż tak mocno Wam tu w prawo wchodzić. Kolejna rzecz. Szczególnie w dużych miastach, chociaż chyba w zasadzie w, każdym, w każdej miejscowości w zawodzie agenta nieruchomości jest znajomość geografii dość istotna. No bo to nie może tak być, że do Was zadzwoni ktoś i się zapyta, gdzie jest dane mieszkanie, a nie Wy nie będziecie do końca wiedzieli, o ile w mojej miejscowości jesteście, w której się wychowaliście. Nie będzie tam raczej żadnego problemu, bo się taką miejscowość zna. Ale gdy jesteście z mniejszej miejscowości, nagle pojedziecie do dużego miasta i od razu rozpoczynacie od przygody w zawodzie agenta nieruchomości, no to może się okazać, że będą drobne skuchy i będą pomyłki i się okaże, że osoba poszukująca mieszkania zadzwoni na Waszą ofertę i będzie więcej wiedziała o tej lokalizacji niż Wy. Naprawdę to tak też się czasami zdarzało, więc tutaj ta znajomość geografii jest istotna. Jeśli będziecie zajmowali się gruntami, to ta znajomość geografii będzie jeszcze bardziej istotna, no bo, ponieważ będziecie już na większych obszarach raczej, raczej pracować i tu warto wiedzieć, gdzie się dana gmina zaczyna, gdzie się kończy, bo potrafi być przyjazna bardziej gmina, potrafi być mniej przyjazna, odległość do drogi potrafi być istotna, odległość do przyszłej drogi, która już jest na przykład w planach. Takie rzeczy też będą istotne, więc tę geografię też warto sobie zadać pytanie, czy ją lubimy, bo nie wszyscy z tą geografią potrafią tak być naprawdę zakumplowani. Dla niektórych ta, ta geografia potrafi być prawie że magiczna, więc, więc tutaj też miejcie na uwadze, że, że w większości tych nieruchomości ta geografia będzie ważna. Jeśli naprawdę to będzie dla Was wielki problem, orientacja w terenie, w przestrzeni, no to wtedy się naprawdę skoncentrujcie tylko na bardzo wąskim terenie, gdzie nawet bez tej orientacji już sobie z tym poradzicie. Kolejna umiejętność to jest umiejętność wyceny. I tutaj trzeba szacować wartości nieruchomości, to Wy teoretycznie jako agenci nieruchomości powinniście wiedzieć, czy w danej cenie znajdziecie chętnego na daną nieruchomość. Bo jeśli się podejmiecie sprzedaży mieszkania, a nie będzie chętnego, no to gdzieś tu znaczy, że ktoś zawinił. Ale często ta wina będzie po stronie agenta nieruchomości, więc jeśli zobaczycie, że właściciel ma oczekiwania bardzo duże, ponieważ coś w tym mieszkaniu mu się nadzwyczajnie podoba, to wcale nie znaczy, że rynek będzie zainteresowany nabyciem tej nieruchomości w takiej cenie. I to jest też po Waszej stronie ta zdolność. I to jest taka zdolność, umiejętność troszkę analityczna, żeby zobaczyć wzrokowo, jakie tam oferty widzieliśmy. Może kolega z biurka obok coś tam sprzedawał obok w podobnej cenie. Może to, może tamto, może coś tam jeszcze było takiego. Ale te zdolności analizowania cen, uzmysławiania sobie, co wchodzi na składową wartości danej nieruchomości, na pewno będzie dla Was przydatne i na pewno będziecie mieli z tym cały czas styczność. Jeśli jeszcze jako agenci nieruchomości w przyszłości będziecie dość wieloma rodzajami nieruchomości się zajmowali, no to tutaj też będzie w ogóle wariactwo z tą wyceną. Bo inaczej się wycenia lokal do wynajęcia na długi termin, inaczej się wycenia mieszkanie do wynajęcia kawalerkę, a inaczej się wycenia działki i są różne dynamiki wzrostu cen danych nieruchomości i różne składowe mają na to wpływ. Natomiast te podstawy Trzeba będzie znać. No i gdy już te umiejętności tak sobie uświadomicie, że w miarę jest z nimi ok, i gdy się z nimi oswoicie, no to co? No to trzeba szukać. Trzeba szukać agencji nieruchomości. No i, i co jakiś czas agencje nieruchomości się ogłaszają, że rekrutują, że mają jakieś wolne, wolne miejsca przerobowe, może wolne biurko, może, może jakiś nowy projekt się im pojawi i potrzebne są osoby, które będą, które będą dane nieruchomości, dane osiedla, dane domy w jakiś sposób y, musiały sprzedawać. Więc wtedy trzeba wysyłać swoje, swoje zgłoszenie rekrutacyjne. No i pamiętajcie, to, to jest rozmowa tak samo, jakbyście poszli do jakiejś firmy na stanowisko marketingowca czy do sklepu na stanowisko sprzedaży. No tu już w zależności od agencji nieruchomości, od tego, na jakim etapie jest rozwoju, od tego, jak bardzo stawia na wizerunek, bądź na, na, na zdolności, na umiejętności prawne, może na skuteczność, na te cechy będą pewnie rekruterzy nastawieni, sprawdzając Was. Więc dobrze też wysyłać do takich agencji, z którymi się utożsamiamy, z którymi będzie nam fajnie, które, 
które mogą pracować w taki sposób, że nam się to będzie podobało, bo jak jesteśmy bardzo wyluzowani, to weźmy tam, gdzie jest wyluzowany zespół. Jeśli uważamy, że sprzedaż nieruchomości jest czynnością bardzo poważną i bardzo taką true, no to trzeba wysyłać tam, gdzie wszyscy są true, gdzie, gdzie wszyscy są poważni. Trzeba to dopasować, ale jeśli bardzo, czym bardziej będziemy, czym skuteczniej będziemy dopasowani z tej rekrutacji, tym jest większa szansa, że ktoś nas weźmie. I teraz tak, agencje są takie, które doszkalają i takie, które chcą już mieć gotowych agentów, bo nie są agencjami szkoleniowymi, tylko agencjami nieruchomości. Więc tutaj też uważajcie, jak chcecie zostać agentem nieruchomości, miejcie to na uwadze, że nie każda agencja, pomimo że Wasz profil, nazwijmy to osobowościowy i charakteru, może pasować, bardzo fajnie się wpisywać w ogóle w politykę danej agencji nieruchomości, no może się okazać, że nie będzie tam za bardzo czasu na to, aby się przyuczyć. Więc można też wcześniej zrobić kurs. Są kursy, w większych miastach są prowadzone kursy, są kursy internetowe coraz częściej, w których praktycy przekazują Wam wiedzę, czyli pewnie mówią, jakie mieli porażki, jakie mieli wzloty, upadki, mówią na własnym ciele, jak to, jak to przerabiali. Są kursy bardziej formalne w różnych szkołach prowadzone, no tam już jest więcej teoretyków, czyli pewnie będzie więcej przepisów, mniej praktyki, czasami się uda jedno z drugim wyrównać, ale po takim kursie, niezależnie czy, czy w formie online zrobiony, czy w formie jakiegoś weekendowego szkolenia, czy być może półrocznej szkoły, na pewno będziecie dużo bardziej wartościowym kandydatem, jeśli jesteście początkującymi osobami i będzie Wam też przede wszystkim, co jest najważniejsze, będzie Wam łatwiej, bo od pierwszego dnia będziecie mniej więcej wiedzieli, co macie w tej pracy robić. Gdy przyjdziecie całkowicie zieleni, często będziecie patrzyli na bok, co robi jeden kolega, co robi koleżanka, co mówi szef, co mówi kierownik, co mówi menadżer. Nie zawsze to, co oni Wam mówią, Wy to będziecie w stanie dobrze odebrać, dobrze rozszyfrować i skuteczne tory wejść, więc tutaj uważajcie, że takie rzucanie się na głęboką wodę nie zawsze się udaje, nawet czasami się ciężko jest, żeby udało, ale, ale tak, te czynności, jeśli wykonacie, na pewno Wam będzie łatwiej, jeśli Wam będzie łatwiej wykonać taką pracę. Uważajcie, jeśli myślicie, żeby za 2-3 lata pracować, postarajcie się być niekaranymi osobami, bo to często ludzie sprawdzają, czy dany kandydat na agenta nieruchomości był osobą karaną, no bo pamiętajcie, my jednak bierzemy, jesteśmy zawodem troszkę podwyższonego ryzyka, Czasami przechowujemy jakieś pieniądze, przenosimy gdzieś tam z rezerwacji, z zadatku, różne tam czynności mogą być. No i wiadomo, jeśli dana osoba była karana, no to niekoniecznie ktoś będzie chciał takiej osobie przekazać, przekazać jakieś kwoty, czy zaufać, zaufać w jakichś takich czynnościach. Więc tutaj się trzeba pilnować, bo, bo ten zawód jakiś tam wytyczny ma. I gdy już będziecie tym agentem, no to co? Trzeba wziąć jeszcze ubezpieczenie OC. To nam ustawodawca narzuca, żeby być ubezpieczonym od szkód i rzeczywiście bądźmy ubezpieczeni. Pamiętajcie, że to jest tylko życie. Możemy nieświadomie jakąś szkodę kiedyś zrobić, a tutaj naprawdę na dużych pieniądzach te szkody są. To nie jest OC samochodu, gdzie tam komuś w zderzak wjedziemy, tylko tutaj jak są szkody, to często mogą być duże, bo jeśli już się coś udowodni agentowi nieruchomości, jakiś błąd, brak wiedzy, czy, 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 czy inne jakieś negatywne działanie, to raczej konsekwencje z tego są dużo droższe. Niż przy, OC, niż przy OC samochodowym. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłem, jak zostać agentem nieruchomości. Skoro to obejrzeliście do końca, to znaczy, że Wam na tym zależy. Zawód naprawdę fajny, naprawdę fajny. Dwa razy obejrzyjcie ten odcinek, rozpiszcie sobie te rzeczy i fajnie, jeśli naprawdę z każdej tej czynności coś wyciągniecie, żeby nie było, że z trzech jesteście bardzo silni z jednej noga, bo to jednak z każdej potroszę trzeba być. Natomiast da się prawie do perfekcji dojść w tych umiejętnościach, bo nie trzeba sobie innych umiejętności brać, które czasami niektórzy agenci sobie biorą. Tu nie musicie, jeśli się na tym skoncentrujecie i ktoś Was dobrze pokieruje, to będziecie dobrymi agentami, w co bardzo wierzę i tradycyjnie, za co trzymam kciuki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.